欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、娄一秀场独家揭秘，时尚冒险家的混搭盛宴。哎呀，王一博这次在娄一秀场上的亮相。简直是把“时尚冒险家”这个称号演绎的淋漓尽致。他那身行头，乍一看就让人直呼绝了。剪裁的精细至极的长款外套，本就抢眼，里面还层层叠叠的搭着牛仔衣、polo 衫，甚至还有运动短裤。这混搭的路数，一般人真心不敢轻易尝试。可王一博呢，就像个天生的潮流引领者。硬是把这身高难度系数的搭配给 hold 住了，还穿出了自己的味道，真是让粉丝们又惊又喜，心里头那个得意。我家哥哥就是这么能。你想想，这造型师的多大的胆子，敢在王一博身上下狠手？不过也是，有了王一博这样的好模特，哪还需要畏首畏尾呢？简直就是造型师的梦想啊！各种奇思妙想都能在他身上实验，而且还总能收获意想不到的惊喜效果。王一博这身行头，要是换成其他内娱男星，啧啧，那画面简直不敢想象，大概率是要翻车的节奏。话说回来，这身装扮对模特的要求那是相当高的。首先，身高的在线。怎么也得是个180加的长腿欧巴，然后身材得刚刚好，既不能壮得像堵墙，也不能瘦得跟竹竿似的，得有点肌肉，线条流畅，而且身体比例的近乎完美。但这些还不够，最重要的是得有那么一股子独特的气质，一种能把所有看似格格不入的元素融为一体的魔力，既能压得住场。又能以自身的气场调和那些个性冲突，使之和谐共生。王一博呢，就像是为这个挑战而生的。他不仅 hold 住了，还穿出了一种衣服本该如此的感觉，让人不禁感叹：这就是人穿衣的最高境界呀！可别以为自己也能这么来一套，信不信？你要是这么穿出门，保准在镜子前就后悔了。心里直嘀咕，这啥情况？我是不是哪里不对劲？哈哈，这也就是所谓的衣服穿人了，不是谁都能成为王一博的。业内专家点评时也是连连点头，说这身搭配虽难，但王一博凭借自身的魅力和对时尚的敏锐感，成功驾驭，展现了独特的风采。他不仅仅是在展示衣服。更是在通过自己的方式诠释时尚，让每一件单品都在他身上焕发了新的生命。这不仅仅是对服装的考验，更是对个人魅力和时尚理解的一次深度展示。王一博又一次证明了，真正的时尚是从骨子里散发出来的自信与从容。追风者，一场信仰之旅，一段红色记忆。在历史的长河中，有些故事如同璀璨的星辰，永远照亮着后来者的道路。近期，央视新闻与炎黄子孙杂志共同聚焦于一部电视剧《追风者》，它不仅是一部影视作品，更是一次对红色信仰的深刻追寻，一次对革命精神的深情致敬。特别是剧中主角魏若来，由王一博饰演。他的形象不仅深深烙印在观众心中，更成为了无数人心中追求理想与信仰的象征。一，红色故都的呼唤。江西瑞金这片土地承载着厚重的历史，是中国共产党的重要发源地之一，被誉为“红色故都”。追风者将镜头对准这里，不仅仅是因为它的地理位置。更是因为他所蕴含的精神力量。剧中，魏若来说出那句“我要去瑞金
，去走我哥走过的路。这不仅是他对哥哥的缅怀，也是对红色信仰的渴望与追求。这句话如同一声号角。唤醒了许多人内心深处对理想的向往和对历史的敬仰。二，魏若来，信仰的力量。魏若来这个角色是千千万万在追求红色信仰道路上不断成长的青年的缩影。他从一个职场小白，逐渐成长为坚定的革命者。这一过程充满了挑战与磨砺，但正是这些经历。让他更加坚定了自己的信念。王一博通过精湛的演技，将魏若来内心的挣扎、成长与蜕变展现得淋漓尽致。他不仅仅是在表演一个角色，更是在诠释一种精神，一种在逆境中不屈不挠、为信仰而战的精神。三，追风者，信仰之旅的启示。《追风者》不仅仅是一部讲述个人成长的故事，它更是一次关于信仰与理想的深刻探讨。剧中，魏若来的成长之路，实际上是对每一位观众的呼唤，让我们思考，在纷繁复杂的世界中，我们是否还能坚守初心，是否还有勇气追求那些看似遥不可及的梦想。四，红色之旅。永不止步。正如剧中的经典场景，十宋红军，每一次回望都是对历史的尊重，每一次前行都是对未来的期许。追风者不仅是一次视觉上的享受，更是一次心灵上的洗礼。它让我们明白，无论时代如何变迁，那些为了信仰而奋斗的身影，永远值得我们铭记与学习。在祖国的每一寸土地上，五星红旗高高飘扬。这不仅仅是一种象征，更是一种承诺，一种对未来的希望。追风者以他独特的方式，告诉我们：只要心中有信仰，脚下就有力量。无论前方的路有多么艰难，我们都能够勇往直前，追寻属于自己的红色之旅。让我们跟随魏若来的脚步。一同踏上这场信仰之旅，去感受那份深藏于心的红色情怀，去体会那份对祖国、对人民的深情厚谊。因为每一步前进，都是对过去的致敬，对未来的承诺。《追风者》不仅是一部电视剧，它更是一段历史的见证，一份信仰的传承，一个时代的呼唤。让我们一起。向着光明的未来，继续追风前行。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。